celular na sua mesa para receber as informações mais urgentes. Aí eu não tenho como fazer o programa, né? Tem lá o um celular tá à disposição da Sapira, que é a nossa assistente, né? E ela, à medida do possível, mas é muita coisa mesmo. O programa cresceu mesmo e precisamos nos estruturar, isso é fato. Inspetor Mário Augusto, é, do, da Polícia Rodoviária Federal, ele que é o é, é, aqui o, da delegacia. Bom dia, Mário. Bom dia, Carlos. É, como é que nós estamos aí de operação do Natal, inspetor? É, nós, a operação final de ano começou deu início dia 16 e vai se estender até o dia 2 de, de, de janeiro de 2012. É, estaremos recebendo recursos de Teresina, como também convocando aqui alguns nossos policiais que se encontram de fora é, para participar e reforçar as equipes no dia a dia até o final da operação. Essa, nós vamos ter uma mobilização extra nessa operação, eu imagino que, como de costume, só no final do ano. Um, um atlético no contingente? É, com certeza, a orientação do departamento que façamos essas convocações extra para reforçar a situação do, do nosso bairro efetivo, que atualmente é visível e, e o departamento é, tem orientado e baixado normas nesse sentido de, de convocarmos os oficiais que são de folga, como também viramos de Teresina é, reforço policial com viatura, e viaturas, é, equipamentos para darmos é, início e, e segurança aos usuários que frequentarão aqui o nosso fórum. Com a operação final de ano, então, é, só repetindo, ela teve início dia 16, não é isso? É dia 16, é, é, a operação, é a operação Natal é, e a operação final de ano, que elas se, se, é, são simultâneas, né? Uhum. Agora, é, para o, o, o Natal culmina com o final de semana, é, existe um... um forma especial para esse trabalho ou você segue normalmente diante do que já foi estabelecido para esse trabalho? É, existe esse trabalho, essa, essa operação que se deu em 16, e houve agora no último final de semana, nós tivemos aí, tivemos, é, não foi possível é, é, tornar efetivamente em função de uma operação que a Polícia Rodoviária desencadeou em 13 estados é, do, do país. Foi uma operação do Rio que, que resultou aí em apreensões de, de, de drogas em alguns pontos, é, com postos de gasolina, é, restaurantes e tipo mais da rodovia. E essa operação envolveu aí 300 policiais especificamente para essa operação, onde foi desencadeada esses estados e que resultou nessa em apreensão de 45 mil. É, comprimidos, como um arrebites, outro tipo de drogas, foram alucinógenos. Exatamente. E apreensões de armas, pessoas, aqui no Piauí, onde ocorreu a maior apreensão dessas drogas, em alguns pontos aí de, de postos de gasolina, restaurantes, foram apreendidos oito armas e nove pessoas foram, foram presas, em função dessa, dessa operação. E, por conta dessa operação, é, tivemos aí nesse início dessa operação, essa dificuldade, porque tivemos que deslocar alguns policiais para participar, inclusive daqui de Parnaíba, foram deslocados alguns policiais para participar dessa operação, que foi desencadeada também no estado do Piauí. É, falar em, em apreensão, a ontem, a poli, a, ontem, nessa semana, agora apreendido mais um veículo, não, a, a, foi, foi recuperado mais um veículo, uma moto, não é isso? Uma moto pop? Positiva, é, esta moto. Eu queria até, é, Fernando, tem aí... Tem aí já na, na elencada aí, mostra as imagens desse, dessa moto, está aí a imagem da, da moto que foi recuperada, né? uma moto de Parnaíba. É, como é que foi essa operação? Onde foi que ela foi recuperada? Esta moto foi tomada de assalto há três dias atrás, ali na Rua Caramuru, é, por volta das 22 e 30 segundos o, o, a, a vítima. Eram dois indivíduos em uma moto, com uma preta, com de praxe, essa, essa, essa informação também se repetindo, essas pessoas também agindo há algum tempo aqui na cidade, e as características, o modo operante, é, o veículo que eles estão usando sempre o mesmo. E tomada de assalto, ainda houve disparo, porque a vítima, o segundo avítima se assustou e quis reagir, é, 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 felizmente não foi atingido por esse disparo. E levaram, inclusive levaram ele também com 
referência. Como referência. E me deixaram em algum ponto. Conseguida, é, abandonaram ele lá e, e, e levaram a moto. E esta moto foi encontrada ontem às margens da BR, um, um trecho com uma estrada de sinal, ali depois do motel Alves, ali entre o motel Alves e, e, e o local. É, uma estrada que dá acesso à Avenida São Sebastião, que é vai sair já lá naquela estrada de uma estrada já bastante difícil de acesso. acesso. Mas com uma informação, chegou até, até a Polícia Rodoviária e fomos lá e, e confirmamos lá, até não sei, encontramos da moto. Já entramos em contato com a, com a proprietária e foi feita a entrega é, após é, é, conduzir o local de policial para fazer o procedimento. Para finalizar esse período, nosso tempo está estourado. É, um telefone para contato de qualquer usuário das BR-402-343 e preciso dos. Dos, dos serviços ou de uma informação da Polícia Rodoviária, qual o telefone para acesso? O telefone, o telefone mais fácil de acesso à Polícia Rodoviária é o 191. Aqui em Parnaíba nós temos 3322-6510. Esse telefone é 24 horas. O 191 funciona em Parnaíba? Terezinha. O Terezinha. Eles, eles fazem contato. É, tá? E queria aproveitar aqui a oportunidade e informar alguns dos usuários tá, das rodovias que certamente vão usar é, nesse período dizer que veículos de carga de comprimento acima de 18,6 metros vão estar proibidos de trafegar nos dias 23, 25 e 30 e 31. Dia 23, das 6 da manhã às 12 horas. Dia 25, das 16 às 22 horas. Dia 30, das 6 às 12 horas. E dia, 30, dia 1, das 16 às 22 horas. Se alguém tiver algum interesse e quiser se formar, essas pessoas que configurando esses carros, o proprietário que está pelo nosso carro. É, podem ligar com o 91 que é, a Polícia Rodoviária vai informar esse trato desses horários. Está certo. Conversamos com o inspetor Mário Augusto do, do, da Polícia Rodoviária Federal, passando as informações né, para você aí que vai é, durante esse período de Natal. Traz para mim a...